మొత్తమాన్ని ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అమెరికాలో నిర్మించారు ఎక్కువ మంది అమెరికన్ ఆర్టిస్టులే ఉన్నారు ఇందులో కుర్రాళ్ళు కానీ యువతులు కానీ మరి పిల్లలు కానీ మీరంతా ఎంజాయ్ చేయడానికి రమ్స్ గారు అమెరికా స్టఫ్ని అంతా దింపారు ఇందులో ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇండియాలో తీశారు ఇండియన్ ఆర్టిస్టులు పెట్టారు అందులో అనిత్ గారు రాగిణి గారు ఇంకా అభి శత్రుఘ్న రాయపాటి నరసింహ వీళ్ళంతా జోసెఫ్ దివ్య వీళ్ళంతా అమెరికన్ ఆర్టిస్టులు అమెరికన్ ఆర్టిస్టులను కూడా తీసుకొచ్చి మనకి చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ రమ్స్ గారు చాలా కష్టపడి గ్రీన్ కార్డు సినిమా మన అందరి కోసం తీశారు ఇది కేవలం ఆయన కోసం తీసిన సినిమా కాదు మనందరి కోసం తీసిన సినిమా ముందుగా మనం ట్రైలర్స్ చూద్దాం మనకి ఇచ్చారు ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూశారు కదా మీరు ఇప్పుడు కూడా చూద్దురు కానీ చేయాలి చేయాలంటే అందరినీ మిక్స్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో మరి ఇలాంటి డ్యాన్సులు చేయమంటే చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ అందుకే మనం ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళి బాంబే కలకటా కేరళ నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం మన తెలుగు పిల్లలు ఎవరో రావట్లేదు తెలుగు వాళ్ళు లేరు తెలుగు హీరోయిన్సే లేరు ఇవాళ సో రమ్స్ గారు చాలా మంచి పని చేశారు అలాగే మూడో ట్రైలర్ కూడా చూద్దాం ట్రలు చక్కటి పాటలు మన కల్చర్కి తగ్గట్టు ఈయన ఇటు డైవర్ట్ చేసి మన కల్చర్లో అన్నీ మిక్స్ చేసి అటు అమెరికా ఇటు ఇండియాని మిక్స్ చేసి అసలు గ్రీన్ కార్డు వల్ల వచ్చే లాభాలు ఏమిటి దానివల్ల ఉండే నష్టాలు ఏంటి ప్రతి వాడు అసలు ఎందుకు గ్రీన్ కార్డుకు ట్రై చేస్తున్నాడు అమెరికాలో మన వాళ్ళు పడే బాధలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా కామెడీని మేళవించి ఇక్కడ ఫ్యామిలీస్ని పెట్టి ఆ ఫ్యామిలీ ఎలా సఫర్ అవుతుంది పిల్లల కోసం మనకి ఫ్యాషన్ అయిపోయింది పిల్లాడు పుట్టగానే వీడు అమెరికా వెళ్తాడని వాడికి ముందు నుంచి చెవులో నూరిపోసేవాళ్ళు అమ్మాయి ఉందంటే దీన్ని అమెరికా పంపించాలి ఏమైనా సరే చదివించడానికి ఎంఎస్ సీట్ అలాంటి అమెరికా వెళ్ళాలని అందరినీ అమెరికా 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 పిచ్చ ఎక్కిపోయింది అది వాళ్ళ ట్రంప్ వచ్చేదలికి రివర్స్ అయింది హెచ్ వన్ బిలు వద్దంటున్నాడు హెచ్ వన్ బిని ఉద్యోగం చేస్తే మీ ఆవిడ ఎందుకు మీ ఆవిడ ఇండియాలో ఉంటుంది నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా అంటున్నాడు ఇటువంటి కష్టాలన్నీ అవి కాక తను అక్కడ ఎన్ఆర్ఐ అంటే పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ రమ్స్ గారు ఆయన అక్కడ పడ్డ కష్టాలు మన వాళ్ళు పడే కష్టాలు ఇవన్నీ కూడా చక్కటి శైలిలో హార్డ్గా కాకుండా సాఫ్ట్గా అసలు కష్టాలు ఎలా ఉంటాయి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఇవన్నీ కలిపి పాటల్లో పెట్టి చేసి మనకి గ్రీన్ కార్డ్ ఇచ్చాడు సోర్స్ అన్నీ ఉంటాయి అవి తీసుకెళ్ళాడు ఒక ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంతా డైరెక్టర్ గారిది ఉంది ఆయన దగ్గరుండి మరి ఒక్కొక్క సీన్ ఇట్లా ఉండాలని చెప్పి కొన్ని పదాలు కూడా ఆయన్నే అందించి మా చేత వర్క్ చేసుకున్నారు ఏదేమైనప్పటికీ ఈ చిత్రంలో నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రమ్స్ గారికి మరి ఒకసారి ఆ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఆయన ప్రతి సినిమాలో నాకు మళ్ళీ తప్పకుండా అవకాశం ఇస్తారని కూడా మీ అందరి ముందు సవినయంగా వేడుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ అది వాడు హీరో కింద అంట పేకపోయా అవతల పారి విచిత్రంగా లేడీస్ తో క్యాసెట్ రిలీజ్ చేయించాం కానీ చూడండి బంగిన పిల్లి లాగా ఓపెన్ చేయమ్మా అది కూడా మీరే ఓపెన్ చేయండి అంతా లేడీస్ ఇవాళ లేడీస్ స్పెషల్ డే అందరికి తల ఒకటి ఇవ్వండి మీ చేత్తో మీ చే మీ చేత్తో ముందు డైరెక్టర్ గారికి ఇవ్వండి ఒకటి డైరెక్టర్కి ఇవ్వండి నాకు ఇవ్వండి ఒకటి మిగిలిన ఆర్టిస్టులు అందరికి మీరు రామ్మా అది తీసుకోండి తీసుకోండా ఎప్పుడు ఇంకానా డైరెక్టర్ గారు అంటే ముందుకు రండి
సార్ ప్యాన్ చేసుకోండి అందరికి ఎవరు పైకి లేపాలి రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ గారు లేవాలా కొంచెం అంటే పైకి లేపండి గ్రీన్ కార్డ్ రిలీజ్ కార్డు పెద్ద పెద్ద ఆడియో ఫంక్షన్స్ చూస్తారు బయటలకు ఏంటంటే ఒక ఎన్ఆర్ఐ నన్ను ఎవడు వీడే గుర్తుపట్టరు ఆ సినిమాలు యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు తప్పితే ఇంకా డీటెయిల్గా ఎందుకు చెప్తావు అంటే మీకు ఆడియో ఫంక్షన్ అంటే ఆ పెద్ద స్టార్లు వాళ్ళు వీళ్ళు కనబడాలి ఎన్ఆర్ఐస్కి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మేము ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా మాకేంటి లాభం అనే రేంజ్లో అడుగుతారండి అంటే ఎవరిని నేను కించపరిచి మాట్లాడలే వెళ్ళి నలుగురిని పిలుద్దామా అంటే ఒక ప్రాబ్లం నాకు ఎన్ఆర్ఐస్ మూవీ చేయడానికి మన దగ్గరికి ఎందుకు రాలేదు నేను చేసిన సినిమా నైంటీ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ అక్కడే సో టెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఉన్న ఆర్టిస్టులు పాపం పెద్ద మనసు చేసుకొని వచ్చారు వాళ్ళకి తప్పితే ఇంకెవరికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోలేను నేను ఎందుకంటే నిజంగా ఆడియో ఫంక్షన్స్ మీరు చూసిన రేంజ్లో లేకపోవచ్చు బట్ లక్కీగా ఏంటంటే మీరు అందరూ ప్రేమగా వచ్చి ఆయన నవ్విస్తుంటారు మీరు నవ్వుతున్నారు మా ఎడిటర్లు కూడా వచ్చారు ఆయన కొన్ని మాటలు ఎడిటింగ్ చేసి పెడతారు మీకు సరదాగా ఒక చిన్న ఫంక్షన్ అనుకున్నాను పాపం ఆయన ప్రతిదానికి నిలబడి చేస్తుంటారు నాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను నేను ఎవరిని కించపరచట్లేదు అందుకనే నేను నెక్స్ట్ మూవీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడే చేస్తున్నాను ఈరోజు నీతో నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి యా యా అలాగే ఈ ఈ ఆడియో సీడీని యుఎస్లోనే ఎందుకంటే వాస్తవంగా నైంటీ పర్సెంట్ అక్కడే చేశాం కాబట్టి అక్కడ ఆర్టిస్టులు నలభై ఎనిమిది మంది అక్కడ ఆర్టిస్టులు ఉంటే ఇక్కడ ముప్పై ఆరు మంది సో అక్కడ కూడా చేసాం అక్కడ బాగానే రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో ఇక ముందు సాంగ్స్ వింటారు ఇక్కడ ఏంటంటే బేసికల్గా మీరు ఇందాక ట్రైలర్స్ అవి యాక్చువల్లీ సాంగ్స్ ట్రైలర్స్ అవి మన సినిమా ప్రమోషన్ ట్రైలర్స్ కాదు ఓన్లీ ఫర్ సాంగ్స్ సో రెండు ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ మీకు డౌట్ రావచ్చు బేసికల్గా అందరికి వచ్చే ఒక డౌట్ ఉందండి ఒక అమెరికాలో తెలుగు సినిమా ఏంటి అమెరికన్స్ తెలుగు మాట్లాడడం ఏంటి అంటే నన్ను వేరే వాడిని చూసినట్టు చూశారు కొందరు బట్ అమెరికన్స్కి నేను ఎప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్తూ చేశాను స్క్రిప్ట్ని ఇంగ్లీష్లో రాసిచ్చాను తెలుగు స్క్రిప్ట్ని వాళ్ళు షూటింగ్ చేసిన రోజులు మేము నవ్వడమే ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడిన తెలుగు అలా ఉండేది మేము లొకేషన్ చేరుకునే దగ్గరికి ఎవడో కూడా ఒక పదం నేర్పేవాడు అమెరికన్స్కి ఆమె డైరెక్టర్ పోరాపో అనేది ఆమెకు మీనింగ్ తెలియదు సో ఒక తెలుగు సినిమాని అమెరికాలో చేయడం ఏంటి అనే డౌట్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి క్లారి క్లియర్ చేస్తున్నా బేసికల్గా నేను అమెరికాలో లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో చూపించాలనుకున్నాను అలాంటప్పుడు ఓన్లీ ఇండియన్స్నే చూపిస్తే మళ్ళీ తెలుగు సినిమా ప్యూర్ ఇక్కడనే చేసినట్టు అవుద్ది ఇక్కడ ఎక్కడో సెటిలైజ్ చేస్తారని నా కొడుకులు అని మీరు అంటారు అందుకని అక్కడ అమెరికన్స్ ఇండియన్స్ అందరినీ కలిపి చేశాను చేసినప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ బట్ లక్కీగా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో తెలుగుని రాసుకొని చాలా చక్కగా మాట్లాడారు ఇక తర్వాత వాళ్ళతో డబ్బింగ్ చేపిస్తే మీరు ఓన్లీ నవ్వడం తప్పితే ఏం చేయరని మనలతో డబ్బింగ్ చేయించి ఫినిష్ చేశాను సో క్లియర్గా చెప్తున్నానండి ఇది ఒక స్ట్రైట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుగు సినిమా నేను చాలా అవస్థలు పడి చేశాను మీరు అనొచ్చు డైరెక్టర్ కానీ పని అది కదరా అవస్థలు పడ్డా అని ఎందుకు చెప్తున్నాను దట్స్ నేనే చెప్పుకుంటాను సో బేసికల్గా ఏం లేదండి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మధ్య ఒక ఇంతకుముందు ఎప్పుడు నన్ను నెక్కర్ మీద చూశారు మీరు ఈ మధ్య నెక్కర్ వేసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మొన్న ఒక చిన్న జలక్ ఇచ్చారు ఒకరు డ్రెస్ కోడ్ అని నేను అమెరికాలో రెండు వేల మూడులో రోజు గ్యాస్ స్టేషన్లో ఉన్నాను ఒక అమ్మాయి బిక్ని మీద వచ్చేసింది నేను వెంటనే నాకు తెలియదు అమ్మ డ్రెస్ కోడ్ అంటే ఎవరా నువ్వు వెదవా మాకేంటి డ్రెస్ కోడ్ ఇది కూడా తీసేస్తే ఎక్కువ మాట్లాడతా అంటే హానెస్ట్గా నాకు తెలియని ప్లేస్లో అలా జరిగింది అది అలవాటు అయిపోయింది ఇంకా సమ్మరు ఇలాంటి ప్లేస్లో నేను ఎక్కర్లు వేసుకొని ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళాను వెళ్ళగానే వాళ్ళు కింద వాచ్మెన్ల దగ్గర కూర్చోబెట్టేసి ఆ బాస్ వచ్చి కింద నాతో మాట్లాడి వెళ్తూ వెళ్తూ డ్రెస్ కోడ్ అండి అన్నాడు ఏమండి నేను వెళ్ళేప్పుడు అంటే అమెరికాకి వెళ్ళినాక నేను చేసిన వ్యాపారంలో బార్ కోడ్ ఏదైనా స్కాన్ చేయటమే బార్ కోడ్ ఉంటుంది స్కాన్ చేయటమే నాకు తెలిసిన బార్ కోడిలే బారు కోడిలే తప్పితే మనకేం తెలుసు అక్కడికి వెళ్ళాక స్పెల్లింగ్ మారిపోయింది బార్ కోడ్ దరిద్రంగా తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా డ్రెస్ కోడ్ అక్కడ లేదు ఇక్కడ సో అందుకని మళ్ళీ ఇక్కడ ముందు నేను ఎక్కర్లు కనబడినా మా వాడు చలపతి రావు గారు రెండు మూడు ప్యాంట్లు కొనిచ్చారు నిన్న అంటే సరదాగా నవ్వుకోవడం ఏంటండి సినిమా కూడా అంతే అండి మీరు లైఫ్ ఇన్ అమెరికా 
వైఫ్ ఇన్ అమెరికా అంటే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది లైఫ్ ఇన్ అమెరికా ఎలా ఉంటుంది మీకు బేసికల్గా నాకు తెలిసి అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా తెలియని పాయింట్స్ అన్ని పెట్టి తీశాను ఏమి నష్టం ఉండదు తొలగా నొప్పులు ఉండవు గ్రీన్ కార్డ్ గురించి ఎలా కష్టపడాలి అలా కష్టపడాలి అని సరదాగా తీసుకెళ్ళిపోయాను నేను డెఫినెట్గా పోను సారీ ఏదైనా చిన్న చిన్న తప్పులు జరుగుంటాయి ఎందుకంటే నాకు బేసికల్గా ఎన్ఆర్ఐని అన్ని ఎక్స్క్యూజులు చేయాలి మీరు అంటే చలపతిరావు గారి తర్వాత దొంగనా కొడుకు చేసేదాన్ని తప్పులు ఎక్స్క్యూజ్ అడుగుతున్నాడు అని ఆయన అనకముందే చెప్తున్నాయి ఆయన భాషలో ఆయన రావడమే నలుగురిని తిట్టడానికి వస్తారు దాంట్లో ఫస్ట్ వ్యక్తి నేనే సో సో ప్లీజ్ నవ్వుతూ హ్యాపీగా చాలా థ్యాంక్స్ 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 అంతే రమ్స్ గారేది బాగా నచ్చింది నాకు ఏంటంటే వీ లవ్ అమెరికా బట్ వీ హేట్ గన్స్ అనే స్లోగన్ పెట్టాడు ఇవాళ గన్ కల్చర్ అనేది ఎంత దరిద్రంగా తయారైందంటే రెండు రోజుల క్రితం మీరంతా టీవీలోనూ న్యూస్లో చూసి ఉంటారు ఒక అమ్మాయి మొగుడుతో పోట్లాడి బీరు తాగడానికి వీల్లేదంటే కారులో మొగుడు పరిగెత్తిపోయి బస్సు ఎక్కితే బస్సులో నుంచి లాగి కాల్చి చంపేసింది అంటే మనకు కూడా గన్ కల్చర్ వచ్చేసింది అమెరికాలో అయితే ఒక రూపాయి పెడితే రెండు గన్నులు ఇంపిస్తారు కావాలంటే ఇంకోటి పెట్టుకెళ్ళబోయి అంటారు అటువంటి స్టేజ్ అటువంటి గన్స్ వద్దు అని చెప్పి ఈయన స్లోగన్ పెట్టాడు దానికోసం ఫైట్ చేశాడు ఇవాళ ఫైట్ చేసేది కూడా అదే ఈ గన్ కల్చర్ అనేది పోవాలి ప్రతివాడు గన్ తీసుకుని ఎవరిని ఎవరిని కాలుస్తాడో తెలియదు ఇప్పుడు కాలుస్తాడో తెలియదు ఈ చక్కటి నీతిని ఈ సినిమాలో చెప్పాడు అలాగే సినిమా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది మన ఫంక్షన్ ఎంత నిండుగా ఉందో అంత బాగా ఉంటుంది సినిమా మీరంతా చూడాలి మీరంతా చూసి మీ కనపడిన వాళ్ళందరికీ చెప్పండి సినిమా బాగుంది చూడమని అలా చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ అందరికీ మరొక్కసారి సింహా ప్రొడక్షన్స్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ విరమిస్తున్నాం సెలవు సాంగ్ వన్ ప్లే